Për shëndetje, jemi për sëri në orën e matematikës e klasës së pest. Sot së bashku do të bëjmë një për sëritje të veprimeve me numra. Letë shohim disa, letë për sërisim pra së bashku, disa gjëra që ne kemi mësuar gjatë klasës së pest. Këtu kemi mbledhjen dhe zbritjen e numrave 4 shqipror. Sigurisht që ju të gjithë dini të bëni këtë shumë mirë, por letë a për sërisim së bashku për të rikujtuar pra disa gjëra. Atere, kemi dhënë dy numra dy shifror të cilët janë 2354 dhe 5768 dhe do gjejmë shumën e tyre. Unë lartë kam vendosur rendet, pra duke filluar nga njëshet, djeqet, qinqet dhe mishet. Pse i kam vënë këtë? Për të treguar pra rendet dhe për të treguar se se nga do të afillojmë ne mbledhjen. Si që edhim pra që ju e keni mësuar edhe në klasat e më parshme, ne e filloim mbledhjen nga numri i fundit pra që janë njëshet. Dhe në këtë rast, qëfar kemi bërë? Kemi mbledhur 4 me 8 dhe na bënë 12 dhe qëfar kemi një në mbëndje, normalisht ne mund të ashënë Nojmë këtu sipër, pra sipër djeqeve, sepse 4 dhe 8 bëjmë 12 djetë. Atere një djeqe e vendosim pra mbi numërorin 5 që tregon në rendin e djeqeve. Dhe në këtë mënyrë kemi një edhe 5 gjasht edhe gjasht 12 djetë. Për sëri kemi një në mëndje, por në këtë rast ku do të vendosim këtë? Do të vendosim të këtërendi i qinqeve, apo jo, sepse... Nuk e kemi 5 edhe 6, por e kemi 5 djetë dhe 6 djetë dhe 10 që i kishim në mëndje, në këtë mënyrë pra, ajo kalon në rendin e 100-eve. Dhe këtu për sëri kemi 100 plus 300, sa bëjnë bëjnë 400 edhe 700 bëjnë 1100. Pra në këtë mënyrë, për sëri ne kemi që kemi rendin e misheve, pra një mishe e cila në kalon në mëndje në rendin e misheve, dhe këtu kemi një mishe dhe dy mishe, sa bëjnë, bëjnë tre mishe dhe pes, bëjnë tetë. Pra në këtë mënyrë ne bëjmë mbledhjen, sigurisht që ju kur i mblidhni, i thoni si kur janë të gjitha njëshe, thoni dy edhe tetë, 2 edhe 5, 3 edhe 7, po në të vërtet, ato janë si pasë rendeve, pra ne kemi njëshet, djeqet, qinqet dhe mishet. Po kështu ne veprojmë edhe të këzbritja. Në këtë rast, për sëri kemi 2 numra 4 shifror, ku ne mund të bëjmë, ku do të bëjmë pra zbritin e këtyre 2 numrave. Shikojmë, në rënd, fillojmë dhe këtu në fillim, fillojmë nga njëshet. Por, qëfar vëmre? Nga 4-a ne nuk heqim do të tetën, atëre ne kemi mësuar që qëfar bëjmë marim hua të këtërendet e djeqeve. Dhe në këtë rast, 4-a duke marë një hua një djeqe të këtërendet e djeqeve, bëjt 4 djetë. Duke hequr tetë, ajo është e barabart me gjashtë. Por, në momentin që ne morëm një hua të këkush të këtërendet, Pra kjo nga 13 na u bë, sa na u bë 12. Atere nga 12 a ishim 5 dhe kjo është e barabart me 7. Për sëri, duke qënë se ne këtu kemi marë hua të këqinqet, pse, sepse e kishim 2 këtë që në angeli këtu dhe ishte 2 heqim 5 të cilën e nuk e bëjmë dot. Atere qëfar bëmë ne, morëm një hua këtu dhe kjo këtu 12-a në fakt sa është, është 120. Dhe 120 heqim 5 djetë është e barabart me 70, sepse kjo është të këtërendi i djeqeve. Po kështu, këtu kemi që nga kanë betur 200. Atere nga 200 heqim 100 dhe kjo është e barabart me 1. Dhe 7 heqim 4 është e barabart me 3. Ose 7.000 heqim 4.000 është e barabart me 3.000. Dhe në këtë mënyrë, kjo është trim pra 7.334 minus 4.158 është e barabart me 3.100. 76. Sigurisht që ju të gjithë dini t'i bëni këto veprime, por ne thjeshtë po i bëjmë një përsëritje atyre që ne kemi mësuar. Në këtë rast kemi shumëzimin e një numëri tre shifror me një numër një shifror. Qëfar kemi bërë në këtë rast? E kemi ndarë këtë numër si pas rendeve. Pra e kemi ndarë në 300 plus 80 plus 7. Dhe se cilin për e këtyre rendeve, e kemi shumëzuar me gjashtë. Dhe në fund qëfar kemi bërë? Kemi bërë mbledhjen e atyre prodhimeve. Dhe në fakt, 300 her 6 është e barabart me 1800, plus 80 her 6 është e barabart me 480, plus 7 her 6 është e barabart me 22, dhe kjo është e barabart me 2322. Sigurisht që ju keni mësuar të abëni këtë shumëzime edhe në shtyllë, por kjo është një mënyrë për të abërë shumëzimin duke e zbërthyër atë si pas rendeve. Dhe kjo ju ndimon pra për të abërë shumëzimin sa më thjeshtë. 
edhe këtu është e njëjta mënyrë, por në këtë ras ne kemi vënd në një tabelë ku qëfar kemi bërë, për sëri e kemi ndarë numërorin si pas rendeve, 300 plus 80 plus 7 dhe qëfar kemi bërë, kemi bërë shumëzimet, duke i vendosur posh dhe prodimet, qëfar kemi bërë i kemi bledhur së bashku. Këtu kemi shumëzimin e një numëri e dy numërave dy shifrorë. Pra dhe kemi përdorur të njëjtë të mënyrë, si që përdorëm në rastin kur kishim shumëzimin e një numëri një shifrorë, tre shifrorë me një numër një shifrorë. Për sëri që farë kemi bërë këtu, pra kemi marë se cilin nga numrat, pra 30-ën e kemi ndarë në 30 plus 5, ndërsa 90-ën e kemi ndarë në 90 plus 7. Dhe që farë kemi bërë, kemi shumëzuar 30-ën me 90-ën, që është e barabartë me 2700, Kër shumëzojmë dy numra me 0, qëfar bëjmë? Ne shumëzojmë vetëm 300 me 90 dhe në fund shtojmë 0, tërë këtë e kemi mësuar. Gjithashtu në rastin e dytë, kër kemi 30 shumëzim për 7, ne shumëzojmë 300 me 7, e cila është e barabart me 21 dhe i shtojmë 0 në fund. Pasi kemi bërë shumëzime, qëfar bëjmë ne? Prodhimet i mbledhi me njëra tjetërën dhe kjo në është e barabart me 2910. Më pas, kemi për sëri shumëzojmë pesën me nënd dhe del 25 dhe ishtojmë 0 në nëndjetës. Dhe pes shumëzim për 7 është e barabart me 35 dhe në këtë rast, qëfar kemi bërë në për sëri, kemi mbledhur 450 dhe me 35 pesën dhe na del 485. Por për sëri nuk ka përfunduar puna, qëfar bëjmë, mbledhim 2910 dhe 400 me 485 pesën dhe shuma e këtyri të dyjave në del 3395. Në këtë mënyrë, pra, kjo shumëzim, 35 shumëzim për 97, është i barabart me 3.395. Këtu kemi pjestimin e një numëri 3 shifror me një numër 1 shifror. Ne kemi parë që në qovëse do të pjestojmë të qëfar bëjmë, atere puna e parë shohim 3 shi pjestohet me 6, në këtë rast nuk pjestohet, atere qëfar bëjmë ne marim 2 shifrat e para të numërit. Dhe shtemi, 38 pjestim për 6 është e barabart me 6 me përafërsi, pra 6-a hynë 6 herë të këtë 38-a. Atere, shumëzojmë 6-ën me 6-ën dhe kjo është e barabart me 36. I vendosim njëshet poshtë njëshëve dhe djeqet poshtë djeqeve dhe bëjmë zbritjen 8-6 e barabart me 2. Pra mbetja është 2, atëre qëfar bëjmë zbresim numërorin 4 dhe shojmë që 24 pjestim për 6 është e barabart me 4, për sëri shumë zëjmë 4 me 6 që është e barabart me 24 dhe mbetja në del 0. Në këtë rast kemi pjestimin e një numëri tre shifror me një numër një shifror dhe nuk kemi mbetje. Dhe të shojmë rastin kur kemi një pjestim i cilin adel me mbetje. Gjithashtu, në qëse do të shtonim ditë qka dhe këpjestimi, do të ishte prova, në qëse ne do të bënim provën për të kuptuar se nëse e kishim zgjidur drejt këtë ushtrim, qëfar do bënim? Do të shumë zonim 64-ën me 6-ën dhe do të nadilte 384-a. Në qëse nadilte 384-a, do të thoshim që ne këtë ushtrime kemi zgjidur sakt. Për së rikë të kemi një pjestim të një numëri 3 shifror me një numër 1 shifror. Atere, në këtë rast kemi pesa të knënta sa herynë. Hynë një herë, atere një shumëzim për pes është e barabart me pes. Vendosim pesën poshtë nëndës dhe bëjmë diferencen. Nënd minus pes është e barabart me 4. Qëfar bëjmë për sëri, qëfar të regon shigjeta e kuqe? Ullim numërorin 8 dhe kemi numërorin 28. Në qëse 28-ën do të apriestoj me pes, kjo në del me për afërsi, pra përështë. Pesat e 28-a hynë 9 herë. Atere 9 shumëzim për 5 është e barabart me 25 dhe ne kemi 28 minus 25 është e barabart me 3. Pra në mbetja që kemi në këtë rrasë është 3. Atere qëfar bëjmë një veprim tjetër? Ullim numërorin 7 dhe kemi numërorin 37 të cilën do të apjestojmë të ashti me numërorin 5. Atere, pesat e 37-a se herun, hynë 7 her. 7 her 5 është e barabart me 35. Dhe në këtë ratë, qëfar kemi? Kemi mbetjen e cila është 2. Mos haroni, kur të bëni provën, duhet të shumë zoni pra 197-ën me pesën dhe qëfar duhet bëjmë? Duhet të shtojmë numërorin 2 që është mbetja, sepse vetëm kështu do të themi që e kemi zgjidur sakt dhe ajo do të natregoj nëse e kemi zgjidur sakt ose jo këtë ushtrim. 
Pra, këto ishin disa përsëritje të mbledhjeve, zbritjeve, shumëzimeve dhe pjestimeve, që sigurisht ju dini t'i bëni, por thjesht t'i rikujtojmë. Këtu kemi një problem. Një brigad ndërtimi ka 4 punëtorë, ndërko që ne ledzojnë problemën dhe ju merë një një fletë, si kemi thënë për zhvidhjen e problemës. Hedhim së pari të dhënat, pra ndërkohën që unë e ledzojnë problemën dhe ju mund të hidhni në një fletë të dhënat dhe të leta zhvidhim atë bashkarisht. Një brigad ndërtimi ka 4 punëtorë. I pari merë 86.800 lek në muaj. I dyti merë sa gjysma e të parit. I treti, merë 15.000 lek më pak se gjysma e pagës së dy punëtorve të parë të marë së bashku. I katërti, merë një të tretën e shumë së tre punëtorve të tjerë të marë së bashku. Ajo që ne në kërkohet në këtë problem është sa lek marin të katër punëtorët së bashku. Le të shkruajmë së bashku të dhënat. Atere, punëtori i parë, themine, është merë 86.800 lek. Puntori i dytë, qëfar merë? Merë sa gjysma e të parit. Kur themi gjysma e të parit, qëfar veprimi bëjmë në këtë rast? Pra, shumë atë sasin e parave të puntori të parit, pjestoj me dy. Dhe puntori i tretë, merë gjysmën e shumë së puntori të par me puntori në dytë, minus 15.000. Në këtë mënyrë, pra, kemi shkruar pagën e puntori të tretë. Ndërsa puntori i katërtë, merë sa shuma e tre punëtorve të së bashku, sa një e treta e shuma së tre punëtorve së bashku. Qëfar është ajo që do gjejmë neve? Do të gjejmë se sa ata kanë marë gjesej. Letë marim të bëjmë të ashti, pra të gjejmë të bëjmë zgjidhje në kësaj probleme. Cila do të ishte kërkesa e parë në këtë rast? Kërkesa e parë do të ishte ne dim punëtorin e parë, ndërsa kër punëtorin e dytë nuk e dim. Atere, qëfar do të gjejmë? Sa është paga e punëtorit të dytë? Duke ditur që paga e punëtorit të dytë ishte sa gjysma e punëtorit të parë. Me qënë se paga e punëtorit të parë është 86.800, atër e pjestoj me dy dhe na del 23.400. Shpresoj që dhe ju ta keni për kërkesën e parë në të njëtën mënyrë. Qëfar do të gjejmë për sëri? Ne duham të gjejmë të ashti sa është paga e punëtorit të tretë. Ne për këtë kishim disa të dhëna, dhe cilat ishin të dhëna që kishim ne, ne dinim që paga e punëtorit të tretë ishte sa shuma e pagës së dy punëtorve, ose sa gjysma e shumës së dy punëtorve minus 15.000. Pra, atëre ne këtu e kemi bërë në formën në një shpreje. Kemi mbledhur pagën e punëtorit të parë me pagën e të dytit, e kemi pjestuar për dy dhe kemi bërë diferencen me 15.000. Dhe kjo në delë 15.000 e 100 lek. Gjithashtu, do të gjejmë pagën e punëtorit të katërt, e cila si ishte? Ishte sa një treta e shumë së tre punëtorve së bashku. Atere, leta shohim këtu. Mbledhim pra pagën e tre punëtorve dhe endajmë në tre pjesë. Kërë bëjmë pjestimin, do me thonë, e kemi ndarë atë në pjesë së barabarta. Dhe është e barabartë me 60.100. Por, për para se të gjejmë, atër, kërkesa e fundit, pra ishte, ajo që ne donim gjenim që ishte kërkesa e problemës, ishte se sa ishte paga e të katër punëtorve së bashku. Dhe, këtë të ashti e kemi të thjesh për të gjetur. Ne dim sa është paga e punëtorit të parë, bëm e gjetëm pra se sa është paga e të dytit, e të tretit dhe të katërtit, dhe qëfar bëjmë i mbledhim të tëra së bashku. Dhe ja ku në delë, pra paga e të katër punëtorve së bashku është 220.400 e lek. Pra, në këtë mënyrë, ne arritëm të zgjidhim problemën, e cila nuk është e vështirë, në qofë se ne shkruajmë të dhënat, pra i nëzirim të dhënat me shumë korektes. Pra, ledzojmë problemën me vëmëndje, është shumë e rëndësishme që problemat ledzojt me vëmëndje dhe të nëzirim të dhënat. Në qofë se ne kemi shkruajtur të dhënat sakt, atere problema është përfundimisht e zgjidhur, pra nuk ka asë një loj vështirësie. Thjesht ju do të bëni veprimet. Kemi Për sëri, disa veprime me numrat, por në këtë rast, qëfar numra shë janë këto? Këto janë numra djetor, pra janë numra me presje, 
për të mbledhur dy numra me presje, ne veprojmë një loj ashtu si mbledhëm dy numra katër shifror, ashtu do të veprojmë edhe në këtë rast, por i vetëmi ndryshim është që këto kanë një presje. Atere, qëfar bëjmë ne? Për sëri, për të mbledhur këto dy numra, mbledhim, fillojmë mbledhjen në tek numri i fundit. Pra, mbledhim 6-ën me 7-ën, e cila është e barabart me 13. Dhe kalojmë 10-ën në kolonën tjetër. Atere, mbledhim 1 edhe 3 bëjnë 4 edhe 5 bëjnë 9. Pra, në këtë mënyrë, ne vepruam për të mbledhur numrat të kë numrat katër shifror. Pra, në momentin që ne bëjmë mbledhjen, supozojmë që kjo është një numër, këto janë dy numra katër shifror, pra nuk e shohim fare presjen. Vazhdojmë, mbledhim tetën me tetën, dhe është 6.10, dhe 2 plus 1 është 3, dhe një që kishim në mëndje është 4. Pra, në këtë mënyrë, ne nga doli, në që ose do të kishim një numër të plot, pra pa presje, do t'ishte 4.693, por në këtë rast ne kemi presjen, atyre qëfar bëjmë? është shumë e rëndësishme që ne të vendosim presjen poshtë presjes. Kjo është gjëja që ne duhet kemi parasysh kur mbledhim ose kur zbresim dy numra me presje, sepse në qofë se presja në lëviz, atyre veprimet janë kryer të gjitha gabim. Atyre në këtë rast ne kemi që presjen e kemi të vendosur poshtë presjes, dhe sa në doli numri 26 presje 93. Nuk besoj se keni vështirësi për të mbledhur. Në qofë se dini të mblidhni mirë dy numra katër shifror, edhe kur kemi dy numra me presje, këto mund të mbledhim shumë thjeshtë. Po kështu, edhe në rastin tjetër për sëri, këtu kemi një mbledhje, por ndryshimi në këtë rast është se shikoni këtu pas presjes kemi numërorët 0. Atere, pra ne kemi mbledhur për sëri ashtu si thamë duke zbatuar të gjitha regulat, duke i vendosur numrat njëri poshtë tjetëri dhe duke vendosur presjet njëra poshtë tjetërës. Dhe në këtë mënyrë ne kemi bërë mbledhjen. Atere, 3 dhe 7 bëjnë 10, 6 dhe 3 nën dhe një kishim në mëndje bëjnë 10. Dhe dy numrat e fundit na mbeten 0. Në këtë rast ne nuk e vendosim, nuk i vendosim 0, por themi që shuma e këtyre dy numra me vëpre presje është e barabart me 78, sepse në qovë se pas presje skemi 0, ato nuk vendosen, sepse nuk kanë më asë një vlerë. Këtu kemi për sëri një zbritje të numrave djetor. Ku ne për sëri do të kemi parasysh ajo që është e rëndësishme, zbritja e dy numrave djetor është një loj si zbritja e dy numrave, është si kur po zbresim dy numra katër shifror. Por, ajo që ne duhet kemi kujdes dhe që unë do t'ju apërsëris disa herë është vendosni presjen poshtë presjes. Në këtë mënyrë ju jeni në gjëndjet asë gjithni ushtrimin sa më sakt. Dhe në këtë rast ne kemi bërë të njëjtë në gjë. Atere, duke qënë se nga 4-a nuk heqim do të 7-ën, kemi marë një hua dhe 4-ëndjet heqim 7 është e barabart me 7. Numërori 5 ne i morëm një, atere në mbeti 4 dhe zbresim 4 heqim 2 është e barabart me 2 dhe 6 të më djetë heqim 9-7, sepse nga 6-a nuk e heqim do të 9-tën, dhe kemi marë për sëri këtu një hua, atere 2 heqim 1 është e barabart me 1. Në këtë mënyrë kemi bërë zbritjen dhe shohim që 36 presje 54 minus 9 të më djetë presje 27 është e barabart me 7 të më djetë presje 27. Duk e qënë se ne kemi vendosur presjet, njëra poshtë tjetërës, pra i kemi vendosur sakt, edhe ushtrimin e kemi zgjedhur, e kemi zgjedhur sakte, dhe në këtë rast, pra, ne kemi marë për fundimin që duhet. Këtu kemi një rast tjetër, kur kemi një numër të plot, pra si që kishim këtu 78-ën me presje, këtu për sëri kemi një numër të plot, nga i cili ne do zbresim të ashti një numër djetor, por kur themi që kemi një numër të plot, do të thotë, që presja ku do t'ishte, do t'ishte direkt pas 56-të, së? Atere, nga 56-ta do t'ishim 14 presje 58. Qëfar do bëjmë në këtë rasne? Në qofë se mbani mëndë numrin këtu, atere, këtu ne kishim 2-0. Dhe kështu do t'veprojmë, atere, 10 heqim 8 është e barabart me 2. Për sëri këtu kemi 0, por duke qënë se ne kemi marë një hua, atere, kjo në mbetet 9. Dhe nga 9-ta heqim 5-ën që është e barabart me 4. Kemi gjashtën të cilës ne i morëm një hua këtu dhe kjo në mbeti numërori 5. Atere 5 e qim 4 është e barabart me 1 dhe 5 e qim 1 është e barabart me 4. Pra në këtë rast, 
kjo, nu, kjo, kjo zbritje e, një numërit të plot me një numër djetor është e barabart me 21 presje 22. Sepse tham që këtë numër e kemi 56 presje 00, pra si që ishte kjo këtu. Në këtë mënyr, por ne nuk i vendosim 0, por dim që direkt në bas 56 është presja. Dhe ne këtu e kemi vendosur ashtu si duhet. Po në të njëtën mënyr, veprohet për shumëzimin e një numëri dy shifror me një numër një shifror. Por këtu e kemi, shikoni si e kemi numërin, pra e kemi me presje, por shumëzimin e bëjmë si kur shumëzojmë një numër dy shifror me një numër një shifror. Dhe vendosim presjen. Atëhere, bëjmë shumëzimin si kur do të shumëzonim në shtyllë. 4 shumëzim për 8 është e barabart me 32 dhe kemi 3 në mëndje. 4 shumëzim për 4 është e barabart me 16 dhe 3 në mëndje bëjnë 19. Atere, sa numra kemi pas presjes ne këtu të 4 presje teta, kemi vetëm një numër. Atere, në të një të mënyrë vendosim presjen, numërojmë një numër këtu dhe vendosim presjen. Dhe në këtë mënyrë kemi bërë shumëzimin që është 19 presje 2. I njët, e njëta mënyrë, pra në të njëtë mënyrë, ne veprojmë edhe në rastin kur kemi këtë numëror. Pra kemi një numër djetor, që është 23 presje 4, që ta shumëzoj me 6. Veprojmë në të njëtë mënyrë, 6 shumëzim për 4 bë 24, kemi 2 në mëndje, kemi 4, shum, 6 shumëzim për 3, është e barabart me 18, dhe 2 që i kishim në mëndje, është e barabart me 20, dhe 6 shumëzim për 2, 12 dhe 2 në mëndje, 14. Dhe që farë bëjmë ne, për sëri numërojmë, sa kemi numra pas presjes, kemi një, atër edhe këtu, kemi një numër pas presjes dhe vendosim, uh, kemi një numër, pra numërojmë një numër dhe vendosim presjen. Në këtë mënyrë, pra shumëzojmë një numër me presje, me një numër të plotë, pra është një loj shumëzimi si kur kemi një numër tre shifror me një numër një shifror. Këtu kemi të ashtu shumëzimin e dy numrave e, me presje. Dhe në këtë rast është një shumëzim i cili ka përsëri, si kur kemi, jemi duke shumëzuar dy numra dy shifror. Por në këtë rast kemi vetëm një ndryshim që duhet shohim me kujtes pra se si do të vendosim presjen. Atere, bëhet shumëzimi si kur bëhet për dy numra dy shifror. Shumëzojmë 7 me 5, 35, 7 shumëzim për 1 është e barabart me 7 dhe 3 në mëndje bëjnë 10. 2 shumëzim për 5 bëjnë 10 dhe 2 shumëzim për 1 është 2 dhe 1 në mëndje 3. Kemi thënë gjithmonë që këj vëndi këtu që ndronë boshë, ju kemi mësu, kërë e kemi mësuar shumëzimin me 2 numra 2 shifror, ne mund themi, do shta mund vendosni një 0 këtu, ose mund të alini vëndin boshë dhe në këtë mënyrë pas taj bëni mbledhjen. Dhe këtu kemi mbledhur dhe na ka dalë 405. Për të vendosur presje në këtë rast, qëfar kemi? Kemi 2 numra pas presje, shikoni 1, 2. Atere, qëfar bëjmë, numërojmë 1, 2 dhe vendosim presjen. Dhe në këtë mënyrë, ne kemi bërë shumëzimin e 2 numrave 2 shifror. Për sëri, kemi një problem. Punojnë si një punishtë e konservimi, për të bërë e qelë frutash, bleu 23.7 kg fiqë. Pra kemi një problem ku kemi përdorë numra djetor. Darda bleu 2 fishin e fiqëve, kurse pjeshk sa 3 fishi i fiqëve dhe i dardave së bashku. Atere, ajo që nga kërkohet këtu është, sa kg fruta bleu punojnë si gjithsej. Kjo është ajo që ne duam të gjejmë. Le të shkruajmë të dhënat së bashku. Sa ishin fiqë? Fiqë ishin 23.7 kg. Darda ishin 2 fishi i fiqëve. Dhe pjeshka ishin 3 fishi i fiqëve dhe dardave së bashku. Dhe do të gjemë se sa ishin gjithsej fruta. Atere, letë shohim pra me rrath se veprime që do bëjmë në këtë rast. Qëfar do të gjemë? Do të gjemë në me qënëse Ajo që nga kërkojt, pra është se sa, ajo që do gjejmë është se sa kilogram darda bleu punojnë si. Ne dim që ajo, a i bleu, pra të dhënë, kishim që bleu sa dy fishi i kujtë, sa dy fishi i uh, fiqve. Pra, ishin fiq 23 presje 7 dhe a i bleu dy fishin e fiqve. Dhe në këtë ras kemi 23 presje 7 shumë zim për 2, është e barabart me 27 presje 4. Vashdojmë. 
do të gjejmë sa kilogram fish dhe darda ble u punojnë si. Pra të gjejmë njëherë sa ble u fish edhe darda, pasaj do të kalojmë tek pjeshkët. Dhe të shohim pra, 23 presje 7 plus 27 presje 4 është e barabart me 71 presje 1 kilogram. Dhe të ashti le të gjejmë se sa kilogram pjeshka ble u punojnë si. Atere, a i ble u tre fishin e kujtë e shumës të dardave dhe të fishve, duke ditur që fish dhe darda ishin 71.1 kg, i shumëzoj me 3 dhe na delë 213 presje 3 kg. Dhe së fundmi, do të gjemë se sa kg fruta bleu a i gjithsej. Dhe ja ku janë, pra këtu kemi shumën e kujt e fishve dhe të dardave, dhe këtu kemi shumën e pjeshkave, dhe në total ato dalin 284 presje 4 kg. Pra përgjigja do të ishte që punojnë si bleu gjithsej 284 presje 4 kg e fruta. Pra në këtë mënyr e zgjidhëm edhe këtë problem, i cila besoj që për ju ka qënë shumë e thjesht për të zgjidhur. Gjithashtu, diçka që ne duam të përserisim sot, është edhe veprimet me shprejet. Pra, ne themi që kur numrat lidhen me të pak të ndy veprime matematikore, ato formojnë shpreje numerike. Ne i kemi mësuar shprejet numerike, kemi mësuar dhe disa regula të zgjidhjes së tyre. Letë përserisim disa për i tyre. Këtu kemi një shpreje me sa veprime. Kemi shpreje me zbritje dhe me mbledje. Cilat bëhen në këtë rast veprimet në përpër? Ato, kur kemi, pra ne kemi thënë që kur kemi mbledje dhe zbritje ose shumëzim dhe pjestim, pra në një shpreje kemi vetëm mbledje dhe zbritje ose vetëm shumëzim dhe pjestim, atër e qëfar mdodhë? Në këto shpreje veprimet kryen si pas radhe. Thë, këshu kemi thënë, apo jo? Pra, nëse kemi vetëm këto dy veprime, veprimet kryen si pas radhës. Në rastin kur kemi mbledhje, shumëzim, ose mund të kishim mbledhje, zbritje, shumëzim, pjestim. Qëfa ndodhë? Kryet njerë shumëzimi, pjestimi, pastaj kryet mbledhja dhe zbritja. Ndërsa, në rastin tjetër kemi që kemi përdorimin e klapave. Dhe në këtë rast, në qëfar bëjmë? Kryem njerëve primet brënda klapave, Pastaj, kryem veprimet e tjera si pas regulave që kemi dhëmë për shprejet të pa klapa. Pra këtu janë disa regulat të thjeshta që ne i rikujtojmë për zgjidhjen e shprejeve aritmetike, këture shprejeve numerike ose aritmetike mund të quhen. Këtu të ashti kemi një shpreje e cila është pa klapa. Ne do të bëjmë dalimin mi disë këtë, Kësaj shpreje, në qo sa e do kishte pra me të njëtat numra dhe me të njëtat veprime, se si do tishte ajo, në qo se do kishte shpreje me klapa. Po letë shohim njëherë këto shprejet pa klapa. Këtu kemi një shpreje pa klapa e cila ka veprimin e mbledhjes, shumëzimit dhe pjestimit. Si kemi thëne, kush është veprimi i parë që do bëjmë në këtë rast? Veprimi i parë është shumëzimi. Pastaj do të bëhet pjestimi dhe pastaj do të bëhet në fund mbledhja dhe ja shikoni në fund është bërë mbledhja 6 plus 12 dhe kjo shpreje është e barabart me 18. Letë marim një shpreje tjetër. Këtu për sëri kemi mbledhje, zbritje dhe pjestim. Dhe cili do të bëhet i pari? Do të bëhet pjestimi, pra do të pjestojmë gjashtën me dyshin dhe pastaj veprime do t'i bëjmë si pas radhe, sepse në këtë rast shpreja të një është me dy veprime, është me zbritjen dhe me mbledhjen. Dhe ne kemi thënë, kur janë dy veprimet, atere veprimet bëhen si pas radhe. Dhe ato kemi bërë. I kemi bërë si pas radhe dhe kjo shpreja është e barabart me 19. Dhe shpreja e fundit është për sëri e cila ka veprimin e pjestimit, ka veprimin e mbledhjes dhe veprimin e zbritjes. Ate e qëfar bëjmë ne? Kemi bërë dy pjestimet njëherë dhe pastaj i kemi bërë veprimet si pas radhës. Kemi mbledhur gjashtën me dyshin dhe i kemi zbritur katrën. Le të shohim të ashti si kur këto shpreje të hishin me klapa dhe të shohim ndryshimin mi disë tyre për të parë pra se si ndryshon këtë shpreje të hishin me klapa përfundimi i këtyre dy shprejeve nga njëra tjetëra, mi gjithë se veprimet janë të njëjta dhe numrat janë të njëjtë. Letë shohim pra, marim shprejen e parë. Shikoni, është po i njëjta shprejen dhe këtu dhe këtu, por në këtë rast ne kemi futur 6 dhe 3, i kemi futur në klapa. Atere në këtë rast, qëfar bëjmë ne veprimin e parë, bëjmë veprimet brënda klapave, atere 6 plus 3 është e barabart me nëndë. 
shumëzim për 8, pjestim për 2, dhe kryem shumëzimin dhe pjestimin, dhe kjo shprejë në adel e barabart me 36, ndërsa në këtë rast në ka dalë me 18, pra me gjithë e numrat janë të njëjt, dhe veprimet janë të njëjta, këto dy shprejë dalin të ndryshme për faktin sepse të kënjëra kemi përdorur klapat. Për sëri kemi një shprejë tjetër të cilën të të krasojmë me shprejën kur ishte pa klapa. Për sëri shohim që kemi futur 14-6 në klapa dhe në këtë rast do bëhet këve primi pari dhe shohim që për fundimin a deli ndryshëm. Pra shprejëa e par pa klapa është 19, ndërsa e dyta me klapa është e barabart me 12. Dhe e fundit, për sëri kemi futur 4 dhe 200, shikoni këtu, e kemi futur në klapa. Dhe qëfar bën kjo? Kjo bën që ne veprimin e parë do bëjmë veprime që janë brënda klapave dhe pastaj do të vazhdojmë me veprime të tjera. Dhe kështu veprojmë 24 pjestim për 6, sepse më kemi mbledhur 4 dhe 200, minus 12 pjestim për 3. Bëjmë pjestimet dhe shohim që kjo shpreje me sa në doli e barabart, në doli me barabart me 0. Ndërsa lartë në kadal e barabart me 4, pra këto të dyja ndryshojnë. Pra, në qëse kemi përdorim për klapash, ndryshojnë komplet të përfundimi i shprejes. Duke ju uruar një ditë këndshme, miru papshim në takimet e radhës në lëndën e matematikës.